我们的感觉安静又透明。我知道爱是种魔力，不经意就会被惦记。到后来才发现，是你的出现让世界美好。太过分了！你干嘛？该不会是你想让我离职吧？啊，没有没有没有，不是不是不是。呃，你到底想说什么？嗯，我爸和我妈到底许诺了什么给你？许诺？我知道，你接受他们的条件，内心一定是非常难过的。不过没关系，他们许诺给了你什么，我也可以给你，你可以放心大胆的喜欢我。我怎么会喜欢你啊？在我面前，不用伪装的，你可以完全做自己啊。我就知道，在这个世界上，没有任何一个女人能够抵挡住我的魅力。你没事吧？我看是你喜欢我才对。我什么时候喜欢你了？你不喜欢我，那你每天偷偷看我干嘛？老板看秘书，那是正大光明的。我是在时刻的盯着你，有没有在偷懒，有没有在好好工作？好。好，好，好什么？顾总，你要是没什么事的话，我就先出去忙了。说走就走啊！脾气还挺大，到底谁才是老板？看这个样子，我爸和我妈应该没有和你说什么。我干嘛要生气啊？看到这张脸就来气。到底说了什么样吧？哎，中！哎，到底什么情况？哎，就是我操！你说我爸妈到底给他说了些什么呀？啊？你们当事人啊？那两个老顽童肯定不会说真话的。但是吧，钟秘书这几天又怪怪的。哎，要我说吧，说了什么不重要，重要的是你怎么想。我？哎，你喜欢钟秘书吗？开玩笑，怎么可能？你想沾什么直接问啊？有什么不好意思的？万一啊，我是说，万一，我爸妈要给他说了什么让他尴尬的话，太不好意思说出来吧？你又不喜欢他，哪能多万一？你管他好不好意思，尴不尴尬的？你直接问，就直接问。阮经理，你要是这么说的话，我可要批评你了。你作为我们人事部门的经理，你怎么能不顾及员工的感受呢？对啊，顾总说的对，我得顾及员工的感受。但有没有可能，顾总，你太顾及钟秘书的感受了？你之前怎么训你秘书的？我可清清楚楚。他不一样，他哪儿不一样？难得一见的人才啊，在我们公司干的多好。
，人才，对啊，人才，正好我分公司需要一个人才，我觉得，我看你敢，嗯，你那么大反应干嘛？哎，坐坐坐太久了，起来活动活动身体。啊，那要不你去楼下转转，楼下空气好，还有钟秘书，好主意。所以刚刚说的不算数，不是啊，顾总，我得尽人事的责任，他的责任我来负。死丫子嘴硬啊！我看你能硬到什么时候？嘟，哎呀，阮总，怎么能让女孩子干这活？我来，我来，我来，我拿一个。哎，好，好，拿一个。你说好了。没事，你去哪儿？我去会议室。我搜一下。行，谢谢。不客气。我躲什么呀？这栾雨萌到底在搞什么鬼？今天下班了，高分期肯定不好打车吧？我看在你工作还不错的份上，我就免费送你回家吧。我是个完美的老板娘。哎，早上想吃什么？我的话一般都来公司冲杯咖啡就好。我送你做的爱心早餐，不错，我给你带一份。不好吧？我给你带一份。行，谢谢啊。文静，那你说说。这女人也太随便了吧！一下班就和别的男人走在一起。好你个软羽毛！等着。行，就停这儿就行。好嘞。谢谢啊。好，不客气。反正明天你有什么事儿，随时给我打电话。我明天可能就居家办公。那袁明到底在搞什么鬼啊？两个人聊那么久，聊那么开心。小布总，小布总，啊，真的是你、啊！是，是。钟晴，小布总来找你了。哎，你不是大姐，你有事没事儿你？我儿子怎么进来的？我为什么要进来啊？他们两个在前面洗水果呢。你把他请进来干嘛？哎呀，好好发挥啊！人都送上门来了。哎，小布总、嗯，吃点水果吧。哎，谢谢啊。我今天来找钟情是来谈工作的事儿。啊，我明白，我明白。那个，我晚上还约了人，我就先走了。在抽屉里。什么？哦，不够，包里还有三个。放心好了。什么？嗯，我先走了。啊，拜拜，拜拜。嗯。我靠！怎么？啊。我怎么才能够回到过去？回到曾经看烟花为我们而亮起，你是否还会怀念我们绚丽的记忆？我拿什么才能够换回你？也许这场梦做的事我太过用心，这是个秘密，谁也不能。随便听。